哎，少奶奶，你要出去啊？少奶奶，不，不出去。我见来晚了，此地乃下人之所，少奶奶还是请勿在此地久留。哎呦，先生，别叫我少奶奶，我一听就浑身不自在。我还是周莹，还是这儿的学徒。这、这、这不成体统，不妥不妥。先生，你讲你的，其他不用管。可是，继续讲啊。先生，你讲你的。是，是少奶奶。刚才大家读的是明代李进德写的《客商一览醒迷》中的一段话。呃，这段话的意思，其实就是说。一个人只有付出辛勤的劳动，才能有所收获。先生，先生，先生我再说一遍，不要叫我少奶奶。可是你现在的的确确，是我们吴家东院的少奶奶了。难道我就不是周莹了？不再是以前的周莹了大人，吴平现在已经苏醒了，你为何还将沈心怡拘押不放？吴平虽然已经苏醒，但这并不意味着行凶的凶手就可以脱罪。大人，你、你、你打算将沈心怡拘押到什么时候呢？沈老板，如果你想儿子早日回家，最好劝他早日伏法认罪。吴平现在性命无忧，他的罪行。也可以减轻许多。大人非说是沈心怡打了吴聘，请问，人证物证何在？沈心怡是不是真凶？你我都清楚。小民不服，退堂。那沈星怡今天招了没有？他还是一口咬定，什么都不知道。哼，你就再观他几日。哎，对了
。那杨之焕的底细你查到了没有？查到了。杨之焕升任吴家东院管家后，就在吴家东院附近购置了田宅，但其早期当伙计时就一直住在水井房。那旧屋后来没人住了，但一直也没有变卖。老爷回来了。老爷，赵白石怎么说？他们吴家东院的儿子都没事了，为什么我们沈家的儿子还不放啊？赵白石一口咬定，是星儿打伤了吴平。真的是星儿打伤的？就算星儿打伤的，我们负责医好就是了。他赵白石把心儿关起来，什么意思啊？娘，你要去哪儿？你拉着我干什么？我要去县衙门，我不能进院生死，我代替心儿去坐牢还不行吗？我去县衙门投案，五平是我打了的，他赵白石要打要杀，冲着我来好了，反正我就是这把老骨头。我随他的便。娘，娘，你千万别呀、啊！你拦着我干什么？星儿被打得半死不活了，你知道吗？再拖下去，那就等着收尸喽。娘，你别着急啊！我在想办法，我我在想办法。你在想什么办法？人家吴家已经把大把的银子往衙门里送了。你就是抱着银子不放呀，舍不得呀！都这个时候了，我怎么还会抱着银子不放呢？但衙门的人不敢收，赵白石已经打了招呼，现在连去看一眼星儿，送点药，都是求了又求啊。那我们就坐以待毙，等着绝号吧，人。娘，你的爷爷虽然是一文不名，可是他活的是铮铮铁骨啊。你爹虽然做点小生意，可是没人敢欺负他呀。怎么到了你这儿，银子多了，你就这么软弱可欺呢？月生死得不明不白，星儿。生死未卜，你就这么束手无策？你得问问你自己，你对得起我们这个沈家的名号吗？你再给我说说。娘，啊，娘，你放心，我不管付出什么代价。我一定要救出星儿，你一定会给月生报仇。不知道。